ஓம் ஷந்தி இருபத்தி மூன்று எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சகார முரளியின் முக்கிய சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே நினைவு யாத்திரையினால்தான் உங்களுடைய சம்பாத்தியம் சேமிப்பாகிறது நீங்கள் நஷ்டத்திலிருந்து லாபத்தில் வருகிறீர்கள் உலகத்திற்கு அதிபதியாகிறீர்கள் கேள்வி சத்தியத்தின் தொடர்பு உயர்த்தும் தீய தொடர்பு வீழ்த்தும் இதன் பொருள் என்ன பதில் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு சத்தியத்தின் தொடர்பு அதாவது தந்தையின் தொடர்பு கிடைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு முன்னேறும் கலையாகிவிடுகிறது ராவணனின் தொடர்பு தீய தொடர்பாகும் அவனுடைய சகவாசத்தினால் நீங்கள் கீழே விழுகிறீர்கள் அதாவது ராவணன் உங்களை மூழ்கடிக்கிறான் தந்தை கரையேற்றி அழைத்து செல்கிறார் தந்தையினுடையது அற்புதம் என்னவென்றால் ஒரு நொடியில் எப்பேற்பட்ட சகவாசம் அளிக்கிறார் என்றார் அதன் மூலம் உங்களுக்கு கதி சத்கதியாகிவிடுகிறது எனவே அவர் மந்திரவாதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் தண்டனைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் வெற்றி மாலையின் மணியாவதற்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆன்மீக வழிகாட்டியாகி அனைவருக்கும் சாந்திதாமமாகிய வீட்டிற்கான யாத்திரையை செய்விக்க வேண்டும் நினைவு யாத்திரையை அதிகரித்து அதிகரித்து அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டவர் ஆக வேண்டும் யோக அக்னி மூலமாக ஆத்மாவை தூய்மையான தங்கமாக ஆக்க வேண்டும் சதோ பிரதானமாக ஆக வேண்டும் வரதானம் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தந்தையுடன் விதவிதமான சம்பந்தத்தின் நினைவு சுரூபமாக ஆகக்கூடிய சிரேஷ்ட பாகியவான் ஆகுக முழு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் சில நேரம் பகவானின் தோழன் அல்லது தோழியாக சில நேரம் வாழ்க்கை துணை ரூபத்தில் சில நேரம் பரிபாலிக்கும் குழந்தையின் ரூபத்தில் மனமுடைந்த நேரங்களில் சர்வசக்திவான் சொரூபத்தின் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் போன்ற நினைவு சொரூபத்தை வெளிப்படுத்தினால் மனம் குஷியடைந்துவிடும் மற்றும் தந்தையின் துணையின் அனுபவம் தானாகவே செய்வீர்கள் பிறகு இந்த பிராமண வாழ்க்கை சதா விலை மதிக்க முடியாத உயர்ந்த பாகியவான் வாழ்க்கை என்ற அனுபவம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஸ்லோகன் பிரம்மா பாபாவிற்கு சமமாவது என்றால் சம்பூர்ண நிலை என்ற லட்சியத்தை அடைவதாகும் ஓம் சாந்தி